di tempo che la gente eh, mi chiede interviste, eh, riprese, fanno, vogliono fare dei servizi e mi è venuto il dubbio che non si tratti di quella orribile bestia che io odio con quella boccaccia piena di denti chiamata coccodrillo perché dico oramai ho compiuto per la quarta volta vent'anni dico non si sa mai Ho cominciato a 18 anni perché la, la scuola per me sì mi piaceva ma preferivo latino figurati e allora mio padre conosceva un, aveva un, un direttore dell'Alfa che era un suo cugino e ha detto lei non prenderesti mio figlio come prendi il disegnavo abbastanza bene e ho fatto i corsi di scuola di allenamento professionale no? e allora sono andato lì, ho cominciato a fare anche lì come apprendista, pian pianino poi ho cominciato, era l'ufficio tecnico officina, cioè si disegnavano attrezzature per la lavorazione, de, allora erano ancora manuali. E, e mi piaceva, disegnavo, facevo anche dei disegnini così, non, non, te, non tecnici, non meccanica. E facevo le caricature ai miei colleghi, no? poi quando arrivava il capo ufficio, pac, chiuso dentro nel cassetto, e dopo l'Alfa Romeo, un mio capo servizio, è passato a, alla Censa di Saronno, che era una, una grossa fabbrica che fabbricava armi e proiettili, perché eravamo in tempo di guerra. E, e sono passato lì. A un certo punto è arrivato l'8 settembre. Mi sono nascosto un po' e poi ho cominciato a fare dei disegni sulla, sulla guerra, sulle cose di guerra, non so, il triciclo che serviva come taxi, con quello che pedalava, e i vecchietti al parco, la coda per le, 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 i tagliandi, quei buoni per comprare la roba. E l'ho proposte a una, a una ditta, a una cartoleria, diciamo, una grossa cartoleria sotto la galleria che mi pare fosse Magli. Mio grande maestro, devo dire, quello che mi ha indirizzato a questo tipo di lavoro, a questo abbastanza bello e piacevole, creativo, è stato Nino Pagot. Nino Pagot perché l'ho trovato, ero disoccupato, ho trovato un'inserzione sul giornale, cerca di disegnatori, cinema e animazione perché c'era un lungometraggio da finire che erano i fratelli di Namite allora ho fatto la prova, sono andato, ho fatto la prova ho detto ma sì va e mi sono messo a fare il, il lavoro di, diciamo, di apprendista nel senso che è il lavoro di intercalazione cioè tra un disegno di animazione e l'altro fatto dall'animatore c'è la frangia di movimento per legare i due movimenti e ho cominciato da lì Dopo i capelli, la fronte e gli occhi, gli fede il naso. Ma il naso, appena fatto. si è fermato perché il film era finito, incominciava un po' di crisi e si è, si è dato alla pubblicità, cinema e cinema per la pubblicità e ha ristretto il, il, il personale. Allora io, per non, io sono uscito, sempre amici, e per non interferire nella sua attività di disegnatore, di, di animatore, di creativo, di scenografo, eccetera, avevo un amico d'infanzia, da piccolini giocavamo sui, nei, nei cortili di casa, il quale era, oramai era ufficiale dell'aeronautica, eccetera, 
ed era un ottimo fotografo, bravissimo. E allora ci siamo messi e ha detto facciamo i pupazzi. La tecnica di cinema dell'animazione era conosciuta. Quella dei pupazzi non si sapeva come venivano fatti, con cosa, con quale materiale. E io allora pian piano, siccome ero, avevo una manualità, nel senso che ero un aeromodellista, facevo aeromodelli, costruivo, eccetera, e allora mi sono messo a fare, ho fatto un personaggino con delle tecniche particolari, cercando di pensare come potevo sostenere questo personaggio. Il personaggio, il pupazzo, va sostenuto nella scena. Allora ho studiato, eccetera, abbiamo fatto un provino, ricordo, era bellissimo, ero, mi ricordo un, un omino con la paglietta che camminava e parlava. Io avevo i pupazzi, le scenografie, ho fatto il carrello e la macchina andava a passo uno, mio amico girava e faceva la fotografia di ieri, e stava davanti ai pupazzi e io dalla macchina gli dicevo cosa doveva fare e lui li muoveva. Eravamo una bella coppia perché tra l'altro abbiamo lavorato molto insieme. E, e quindi carrello a passo uno, quindi spostare il carrello, spostare la macchina, eccetera, era un lavoro pazzesco. Venne anche il momento in cui notte di sognavo Amor, carezze e baci, però in vano e sol perché Io ero alquanto bello Per Ulisse sbarbatello E radioso fu per me il giorno In cui io vidi Sulla faccia mia la barba si spuntare Allora, c'era una struttura in metallo Tutte le parti che corrispondevano alle giunture del corpo umano Erano fatte cioè, fatti il filo di piombo, che il filo di piombo piegandosi ritor non ritorna al punto di prima, però rimane fermo. Veniva ricoperto in gomma piuma, la testa era in legno scolpita, anche le mani erano in gomma piuma, adesso non ci sono più perché si sono col tempo seccate, rovinate. E questo è ecco, il personaggio si girava muoveva le braccia, girava la testa, si piegava. Non sei ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre. Che cosa sia questa musica? Peccato che io debba andare a scuola, se no... C'erano diversi modi di muovere la bocca. Questo qui era articolato, vedete? Era un vecchietto, parlava alla maniera dei film western. Questo personaggio, invece, le bocche si eh, cambiavano secondo, la, secondo le sillabe, secondo le N. Per esempio, qui apre la bocca. Questo era il namierino, il posteriore della bocca. Dentro inserito c'era un magnete permanente per cui la cosa rimane attaccata. Così. Qui vedete che ci sono dei numeri e fotogramma e fotogramma si sfilava il perno e si cambiava posizione. Questo in tutte e quattro le zampe, per cui poi il passo nel film è classico del cavallo, che lo si vede fino a qua. Questi film a pupazzi andavano nei cinema, Infatti erano a colori, di fatto ho usato le prime cose a colori, era la Ferragna, erano i primi esperimenti di colori in Italia. L'abbiamo smesso perché la richiesta di film per il cinema era calata. Il mio amico, lui era ufficiale, aveva il suo lavoro, e abbiamo chiuso e io ho continuato lavorando per i colleghi. Il calandro è iniziata nel 
è tanto tempo fa, nel 65, perché eh, era partito il carosello per Gran Pavesi e Cavandoli mi ha dato una mano nell'animazione, abbiamo collaborato nel 65, nel 66, nel 67 e l'ultima serie l'abbiamo fatta nel 68. Allora era molto diverso da oggi, cioè, oggi c'è l'agenzia che domina e che fa, allora invece tutte le, diciamo, le idee erano date dalle case di produzione, che erano parecchie a Milano, e quindi era il creativo era nella casa di produzione, non nell'agenzia. Era una Milano sicuramente più amichevole, più limitata anche dal punto di vista di studi e di conseguenza era più facile avere delle relazioni piacevoli con tutti proprio perché essendo un numero ristretto ci trovavamo ai festival, ci si conosceva, ehm, si viveva sicuramente un'atmosfera meno competitiva e industrializzata di quanto non sia oggi. Sempre in quel periodo Cavandoli fa per noi un processo di restauro del personaggio, riprende il personaggio di Bill e Bull, lo ridisegna con uno stile e una mano sua più essenziale e questa serie di caroselli continuerà per molti anni anche quando Cavandoli non lo disegnerà più. Questo personaggio che ho ritrovato in una cartella di vecchie proposte è un personaggio creato da Osvaldo Cavandoli per un film pubblicitario a qualcuno piace caldo, la pubblicità per un caffè. È un personaggio che ricorda sia Cavandoli che la linea. Anche questo personaggio che aveva preparato per noi, per una serie di caroselli Bertolini, ha una linea essenziale e pulita che in parte ricorda la linea. È un personaggio che si esprime con la mimica e non con le parole. Carrello voleva dire quattrini. Cioè io non è che mi riesci di fare, però lo ho per gli amici. E dico, la mia, il mio desiderio nel cinema animazione era di arrivare alle sintesi. E a me il fatto della, della bellezza, cioè della bella calligrafia, interessava relativamente, interessava il discorso. Cioè scrivere male con una brutta calligrafia, però velocemente per riuscire a, a mantenere il concetto del discorso che vuoi fare. E allora ho preso matita, foglie di carta, sempre lavorando poi per altri esempi che ho detto di lavorare, e ho cominciato a stilizzare, stilizzare, stilizzare. Allora tiravano questi film, caroselli pieni di personaggi, di scenografie. Vedevano sta roba, sto ridina, perché poi era fatta su pellicola così, in qualche modo. È arrivata l'agenzia della Lagotena, che faceva la pubblicità alla Lagotena. L'ingegnere della Lagotena, che era anche un appassionato d'arte, ha detto, non mi spiace, facciamone uno di un capone. Ho fatto questo film e ho detto ok. Le prime volte che vedevano in televisione è venuto fuori il primo carosello, la gente smanettava, come si dice, col televisore e dice cos'è stato? Il televisore non funziona. C'è stata un'ispirazione. Non è che sono io. È stata un'invenzione mia. Cioè c'è stata un'ispirazione e in più la mano perché mi interessava, disegnando, facendo le prove, disegnando, vedevo questa mano che entrava e disegnava, e mi è venuto in mente Emil Cole, il quale disegnava, faceva dei disegni, con la, e che poi si muovevano, senza scenografia di niente, facendo della mano nel fotogramma, nell'inquadratura, mi, mi piaceva. Perché il personaggio, poi non avendo più, non avendo voce, dei fonemi, il cosiddetto gramelò, doveva, fare, doveva gestire e chiedere alla linea di facesse qualcosa. Per, per chiedere alla linea che voleva la macchina, doveva mettersi lì e fa... La gente dice, ma chissà cosa vuole. 
Allora mi stava la mano e diceva, ah, la macchina è, ecco, vedi, ho capito, la gente, il pubblico, era stimolato. Stalini ha avuto un'evoluzione anche come tratto perché era più bassa con un naso più lungo poi pian piano mi diceva che con l'età si è un po' in, così imbellita ma il carattere è sempre quello Stalini è un fregato nella vita è un scarognato perché tanto nella vita normale quanto negli affetti non riesce mai a, non riesce mai a combinare niente Il carattere della linea, che è un po', um, po acido, un po' borbottone, un po' così anche alle volte villano, perché lui non riesce a spiegarsi e non riuscire a spiegarsi è per lui il problema, per cui lavora tutto a gesti. E ti devo dire che la, la gente che sa che, che ha visto i miei lavori dice ma com'è che adesso cade meno, non si fa male? Perché la gente si diverte per quello, perché la gente cade, la gente eh, ha dei problemi, la gente ha degli ostacoli e, e, e questo no, la gente si scarica, dice ah, ma anche lui ha questi problemi con le donne, è bestiale, non, non, non combina, combina niente. Quando è nato il personaggio eh, non volevo farlo parlare. Allora aveva pensato so, con degli strumenti, non so, il sassofono, cose. però aveva trovato, pensavo che fosse un po' un traffico, un traffico perché era un po'... A un certo punto un, un mio caro amico, che era Bazzizza, il figlio del famoso Bazzizza che si interessava di produzioni, di post-produzioni, mi ha detto, ma io conosco uno bravo, c'ha la voce. E lei abbia trovato Carletto Bononi. La linea è nata, è nata con me, è nata quando ero piccolo, che divertivo gli amici dicendo, parlando con questa vocina, dicendo anche magari qualche parolaccia, così, facevo un ragazzino a teppa della periferia. E quando io ho debuttato con Nino Besozzi in teatro, Nino Besozzi mi chiamava in camerino, senti vieni a farmi eh, quel, quel ragazzino che dice, eh, che dice le parolacce e eh, io... Eh, sto precato, no! <ride> E così, poi un giorno mi hanno chiamato per fare dei provini per il pupazzetto della linea e appena mi hanno sentito hanno detto, beh, va bene, è lui. 1973, settimana del cinema d'animazione italiano a Londra. È una grande occasione per far conoscere i nostri film all'estero ed è anche un'occasione per conoscerci meglio tra di noi e diventare più amici. C'è con noi Osvaldo Calandoli che ha vinto da poco un premio importante ad Annecy che contribuisse con la sua carica di simpatia, con i suoi film divertenti a far apprezzare le nostre opere all'estero. 
e a un certo punto poi Carosello ha chiuso ha chiuso allora io ho preso tutti i film che ho fatto di Carosello sai che Carosello c'era un minuto e mezzo di spettacolo non potevi fare pubblicità e poi c'erano 30 secondi alla fine che usciva la pubblicità quindi io ho preso tutte le parti eh, tutte le gag eccetera l'ho messo insieme e ho fatto i primi sei film spettacolo dunque io ho messo ho fatto no, 95 96 film dei seri fatti in produzione con un tedesco che ha sempre seguito fin dall'inizio e girano in, dunque in 28 30 paesi di tutto il mondo in Italia il problema era quello tanto la RAI come le Vate non volevano fare una pubblicità in diretta alla Lagostina Nemo profeta in patria, in Italia non mi sono. passaggio dalla pellicola all'elettronica per cavandoli, per le riprese dei film, sembra quasi una barzelletta, perché tutto è avvenuto a causa della Kodak che ha dovuto, per motivi suoi, mettere in mezzo alla pellicola dove lui riprendeva dei numerini. Perché ha messo questi numerini? Perché la pellicola non serviva per la ripresa del video, ma serviva semplicemente per l'incisione dell'audio e quando lì è rimasto fregato in pieno Vestal White Series Vestal Calagostino le pelli anche aderenti Probleme mit Hemorrhoiden Factor Akut Alta era anche lui come il Biassoni della di prima della era un giratore splendido, soggettista eccezionale, però l'animazione non... E allora attraverso il mio agente di Bravoni abbiamo dec- eh, deciso, dice, vai, vai da Cavandoli, mi mettete insieme, di fatto è venuto qui, abbiamo studiato, fatto, abbiamo fatto degli storyboard, che sono le, le, il racconto disegnato del soggetto, e ho cominciato a scrivere, ho fatto, cioè non li ho fatti l'animazione, io ho fatto fare a degli amici che lavoravano per i serial di Modena, che erano molto bravi. E quindi ho fatto tutto di Modena e ho seguito la lavorazione della, dei primi film della Pipa. L'anno scorso una, una gallerista tedesca ha avuto l'incarico di trovare degli, degli artisti di tutto il mondo che facessero delle, delle decorazioni o dei disegni sui corridoi di nuova sede dell'Allianz e ha chiesto ai vari autori e ha chiesto anche a me di fare su 600-700 metri di corridoi degli uffici, fare delle, 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 dei soggetti, delle decorazioni, delle pitture, delle cose. Io ho fatto delle storie, ho insegnato nelle scuole Purtroppo, premettendo, ragazzi, non avete sbocchi, in Italia non ci sono sbocchi, perché comprano a, a sacchi i film dall'estero e non si interessano, purtroppo devo dire, in Italia non si interessano degli, degli autori italiani premiati ai, nei festival, eh, gente che ha fatto cose splendide, se, se lavorano per l'estero. Italia non c'è da fare. Cavandoli è una persona che sa raccontare delle storie ed è una cosa che apprezzo perché in un mondo come il nostro in cui tanta gente semplicemente muove dei disegni e crede di fare del disegno animato eh, credo che lui rappresenti sicuramente una, un'eccezione. Il passaggio della linea è, è una forza 
internazionale. Io non so se la linea è vista nel mondo, ma è, una, è un, trava, un lavoro universale. L'idea di fare una linea che, che vive, che parla, l'idea era molto difficile e Cavando l'ha risoluto magnificamente. E per quello che è, il lavoro di Cavando è sì, così eccezionale. Politica dovrei fare così. Milano è un gran Milano. La cucina è, una, è, mio, è mio hobby, è l'amore. Quante ore ho da dire? Il sesso? Il sesso me lo ricordo, ho fatto un ricordo. Questo è uno scherzo. Per il cosiddetto coccodrillo ci vediamo fra vent'anni. Giusto? Thank you.